பொருள் ஆராய்ச்சி அப்படிங்கிறது நம்மளோட பண்டைய காலத்தை நமக்கு காட்டுறது மட்டும் இல்லாம பண்டைய காலத்துல இருக்கிற ஆச்சரியங்களையும் நமக்கு காட்டுது தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியில பல அதிசயமான உயிரினங்களையும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது வரைக்கும் ஃபாரின்ல அந்த மாதிரி நிறைய உயிரினங்களை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஆர்கியாலஜிஸ்ட் ஆனா நம்ம இந்தியாவில குஜராத்ல ஜுராசிக் காலத்துல டினோசர்ஸ் எல்லாம் வாழ்ந்த காலத்துல வாழ்ந்த ஒரு உயிரினத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது ஐந்து மீட்டர் நீளமுள்ள ஒரு கடல் ஊர்வன வகைய சேர்ந்தது நவீன கால டால்பின் மற்றும் திமிங்கலத்தை பாதிரி காட்சியளிக்கிற இதனுடைய தோற்றம் தான் உலக வரலாற்றிலேயே முக்கியமானது டெல்லி பல்கலைக்கழகத்தோட புவியியல் துறையை சேர்ந்த குன்றப்புலி பிரசாதோட தலைமையிலான ஆய்வாளர்கள் குஜராத்தோட கட்ச் மாவட்டத்துல நிகழ்த்திய ஆய்வுல வெளிப்பட்ட இந்த படிமம் ஓப்தால் மோசுரைடே அதாவது பெரிய கண்கள் அதை விடவும் பெரிய அளவிலான முதுகெலும்பு காரணமா பெயரிடப்பட்ட இனம் இது ஒரு பகுதியா இருக்கலாம் அப்படின்னு நம்பப்படுது அநேகமா இது நூத்தி அறுபத்தஞ்சுல இருந்து தொண்ணூறு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி குறிப்பிட முடியாத ஏதோ ஒரு இடைப்பட்ட கால பகுதியில வாழ்ந்த ஜுராசிக் காலத்தோட ஊர்வன வயது காலம் இருந்த காலத்துல வாழ்ந்த உயிரினமா இருக்கலாம் அப்படின்னு கருதப்படுது டெக்னிக்கலா இத்தியசரோட எஞ்சிய பாகங்கள் அதாவது பற்கள் மற்றும் எலும்புகள் இத்தியாவோட மத்த பகுதிகளில் குறிப்பா காவேரி ஆற்று பள்ளத்தாக்குகள்ல காணப்பட்டிருக்கு ஆனா இந்த புதைப்படிவம் கிட்டத்தட்ட அதனோட முழுமையான உடலையும் தக்க வச்சிருக்கிறதால எளிமையா இதோடைய இனங்களையும் நம்மளால அடையாளம் காண முடியும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த மாதிரியான உயிரினங்கள் பண்டைய சமுதிரங்கள் வழியா எப்படி பரவுச்சு அப்படிங்கிற புரிதலையும் நாம பெறலாம் இதுதான் இந்தியாவில கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்க முதல் ஜுராசிக் காலத்துல வாழ்ந்த உயிரினத்தோட புதை படிமம் அப்படிங்கறது இதுல இருந்தே மறு பரிசீலனை செய்யாம நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும் தற்போது இந்த மாதிரி புதை படிவங்கள் இந்தியாவில வேற எங்கெங்க காணப்படுது அப்படின்னு அகழ்வாராய்ச்சியாளர்கள் தொடர்ந்து தோண்டி எடுக்கும் பணியில ஈடுபட்டு இருக்காங்க